c'est aussi dû à une intrusion par infraction. Là. Il y a eu des porcs qui ont été euh, libérés, euh, on les a retrouvés à, à en, en octobre-novembre, ça, un peu plus. C'est ça. ça. Alors, euh, mais ça, ça n'a pas été revendiqué. Là. Mais on estime que c'est une activité euh, semblable, là, mm -hmm. pas due par un groupe euh, militant, euh, parce qu'il n'y a personne qui va laisser euh, sortir ses porcs. Euh, comme ça, c'est pas euh, par accident non plus. Là. Non, non, c est, c est ça. Ça. Donc, euh, non, non, les portes ne pouvaient pas ouvrir les portes. C'est euh, impossible. C'est quelqu'un qui a fait euh, c est, c est euh, ça. Et c'est dans la région. Dans quelle région? C'est okay. dans la même région. C'est à quelques kilomètres là, de chez, euh, chez Josiane. Alors, bon, ça s'est fait quelques semaines avant. Alors, euh, et il y a des animaux qui ont dû être abattus parce que justement, ils ont passé la nuit dehors au froid. Alors, euh, ils n'étaient plus capables de, de rentrer, ils n'étaient plus capables de marcher parce qu'ils ne sont pas habitués à, à ça. Là. J'aimerais avoir votre avis sur le fait que la police n'est pas intervenue ou a dit qu'au premier appel, que peut-être qu'il n'y avait pas possibilité d'intervenir. Ben oui, donc comment vous vous trouvez ça? Puis par la suite, est-ce qu'il y a eu comme des discussions? C'est pour ça qu'on veut contacter la SQ, parce qu'on veut leur demander d'être mieux préparés à ce type de situation-là. Manifestement, ils ne l'étaient pas pour ce qui est arrivé lorsque ça s'est produit chez eux. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on veut que la, la SQ développe un protocole, eux aussi, euh, sur comment intervenir dans ce type de situation-là. Puis nous, on va le transmettre aux producteurs pour que les producteurs sachent que voilà comment la SQ va intervenir lorsque ça, si ça survient. Alors, euh, donc, on a des contacts avec eux. C'est pour ça qu'on a commencé à, à envoyer des messages aux producteurs là, de, de, de « si ça survient, de, de me rester calme ». Euh, parce qu'on oui. ne veut pas qu'il arrive de, de situations là, qui seraient déplorables, là, euh, violence ou autre. Là. Alors, mais ça, c'est le bout qui nous inquiète aussi, là, parce que ce n'est pas tous les producteurs devant une situation comme celle-là qui réagiraient comme eux ont réagi. Là. Euh, parce qu'on se sent vraiment violé dans notre euh, intimité, là, dans nos... Dans, quelqu'un, tu débarques, puis il y a quelqu'un chez vous dans ton salon là, qui... Euh, en groupe, là, qui, tu vas dire, qu'est-ce que vous faites là? T'sais, tu ne prendras pas ça à la légère, là, mais c'est la même chose quand ça survient chez nous. Là. Vous avez des raisons de crainte de croire que ben, moi, je pense, oui, parce la réaction que, pourrait être vive là, et, euh, oui, 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 certain, ben, c'est sûr. Surtout certain. quand plus, ils font souvent un set -in, alors là, ils vont s'asseoir, et là, ils vont t'insulter, ils vont faire, tu sais, et là, il y a une augmentation, alors il faut vraiment que tu te détaches de ça, parce que sinon, ça, te, ça vient te chercher rapidement, là, alors... Et comme on dit, il y a plusieurs producteurs, moi, que j'ai parlé, qui qui sont beaucoup plus dans des pensées violentes par rapport à des gestes comme celle-là, alors qu'on ne veut pas ça. On veut pas ça. C'est pas la panique, là. Je ne veux pas non plus exagérer inutilement la situation. C'est pas la panique, mais il y a un stress par rapport à ce que... Moi, j'en ai parlé chez nous, là. je les garde à mon frère, moi je ne suis pas là toujours, mais euh, ça peut arriver, puis si ça arrive, ben, soyons calmes, puis, euh, donc, euh, mais euh, c'est un stress de plus. Euh, quand tu veux rentrer quelqu'un dans la cour, bon, c'est sûr qu'il arrive, là on a vu, il arrive la nuit, il arrive lorsque, ils vont choisir des sites où, euh, eux, il n'y a pas de là où ils ont, ils ont agi, il n'y avait pas de domicile de maisons proches, fait qu'ils pouvaient avoir accès sans éveiller le, les soupçons. Alors, est-ce qu'ils vont choisir des sites comme ça où ils vont être... À un moment donné, c'est ça aussi. Là. On n'est pas toujours 24 heures par jour proche de nos bâtiments. On veut prévenir. Puis la loi, euh, compte tenu de l'idéologie de ces gens-là, parce qu'ils le font pour des raisons idéologiques, puis à partir de là, il y a peu de conciliation possible entre nous et eux, ou entre la société et eux. Euh, ils sont prêts à poser des gestes euh, qui n'étaient pas attendus auparavant lorsque cette loi-là a été euh, adoptée. Là, il faut que la loi soit ajustée à cette réalité-là. Il faut que la loi soit plus dissuasive due à la détermination de ces groupes-là. Alors, c'est pour ça qu'on dit « attendre », c'est qu'on va, va devoir le faire plus tard. Parce que la réalité sur les entreprises agricoles, pour les coûts, et les conséquences que ça peut entraîner chez ces entreprises-là obligent que la loi soit dissuasive, plus dissuasive qu'elle ne l'est actuellement. Parce que l'objectif d'une loi, c'est d'abord de dissuader. Ce n'est pas de pénaliser, c'est de dissuader. Et là, il faut que la loi soit plus dissuasive.